রিসার্চার সায়েন্টিস্ট অথবা একাডেমিক পজিশন পেতে হলে দেশের বাইরে আমাদের স্পেসিফিক কিছু পাথওয়েতে হাঁটা উচিত এবং সেখানে অবশ্যই হায়ার স্টাডিজের মতো পিএইচডি করা অথবা রিসার্চ পেপার করা এটা কমন একটা ফ্যাক্টর হাওয়েভার এটা ছাড়াও আমাদের দেখা যায় যে আরও কিছু টপিক রয়েছে যেগুলো আমাদের অজানা এবং আমরা চলতে গিয়ে সেগুলো শিখি হয়তো বা অনেক দেরি হয়ে যায় সো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে এবং আশপাশে দেখা আমার কিছু ইনফরমেশনের বেসিসে এই ভিডিওটা বানাচ্ছি বেশ কিছু টপিক যদি আপনি লক্ষ্য করেন এই ফিল্ডে হাঁটার সময় বা এই ফিল্ডে আপনার আলটিমেট টার্গেটে পৌঁছানোর জন্য সেগুলো হয়তো বা আপনার ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টে হেল্প করবে সাথে থাকুন যারা ইন্টারেস্টেড একটু জানার জন্য যে রিসার্চার অথবা সায়েন্টিস্ট অথবা একাডেমিক প্রফেশনে দেশের বাইরে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে কোথা থেকে শুরু করবেন এবং কি কি জিনিসগুলো লক্ষ্য রাখা উচিত সায়েন্টিস্ট রিসার্চার অথবা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হতে চান আপনি দেশের বাইরে ডেভেলপড একটা কান্ট্রিতে এখানে শুরু করতে হয় হয়তো বা অবশ্যই কমন অ্যান্সার হবে পিএইচডি হায়ার স্টাডিজ এবং রিসার্চ এবং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আসলে এই প্রত্যেকটা জিনিসের আসলে জগা খিচুড়ি করে যদি আমরা সব একসাথে করি তাহলে কিন্তু কোনোটাতেই সাকসেসফুললি অ্যাচিভ করতে পারবেন না যেই ফিল্ডেই যেতে চান সেটা ইন্ডাস্ট্রি হোক ইউনিভার্সিটি হোক সেই ফিল্ডেই একটা কিছু স্পেসিফিক ওয়েতে আগাতে হয় কি সেগুলো সেই টপিকগুলো সেগুলো নিয়ে আজকে আলাপ করব আমি ডক্টর গোলাম মেজবাউদ্দিন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যারা রেগুলার আমার চ্যানেলটি দেখে থাকেন তারা লক্ষ্য করবেন লাস্ট ভিডিওতে আমি কিছু স্পেসিফিক ক্যারিয়ার ফিল্ড বলেছিলাম যে রিসার্চ অথবা অ্যাকাডেমিক ফিল্ডে যদি ক্যারিয়ার করতে চান তাহলে কোন কোথায় পর্যন্ত যেতে পারেন বা কি কি ক্যারিয়ারে আপনি পৌঁছাতে পারেন কি কি ক্যারিয়ারের অপশন রয়েছে আজকের এই ভিডিওতে স্পেসিফিকলি আমি আলাপ করব সবচেয়ে বড় যে ফিল্ড দুইটা সেটা হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি প্রফেসর অথবা ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে অথবা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করতে গেলে অবশ্যই আপনি পিএইচডি তো লাগবেই সেই সাথে আরও কি জিনিসগুলো ফলো করা উচিত যারা আন্ডারগ্রাড করেছেন করছেন বাংলাদেশে আছেন অথবা দেশের বাইরে আছেন অথবা মাস্টার্স অথবা পিএইচডি লেভেলে অথবা পিএইচডি কমপ্লিট করার পরেও সবার জন্যই এই ভিডিওর বেসিক জিনিসগুলো হয়তো বা একটু হলেও নিজেকে রিথিঙ্ক করতে হেল্প করবে আমি বলছি না আমার পথেই হাঁটতে হবে এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সো যারাই আন্ডারগ্রাডে আছি আমরা বা মাস্টার্স করছি বা পিএইচডি করছি যে যেই লেভেল থেকে আসুক প্রত্যেকেই আশা করি এই লেভেলে অন্তত নিজের পার্সোনালিটি সম্পর্কে একটু অবগত হয়ে গিয়েছি সো অবশ্যই আমি যেহেতু পার্সোনালিটি নিয়ে কথা বলছি পার্সোনালিটি উড বি দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু ডিসাইড ইউর সেলফ সো আমি যেটা যেভাবে কনসিডার করি যে নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে চিন্তা করা যে আমার আসলে কনফিডেন্টলি আমি কি বলতে পারি মানুষকে বলার জন্য না নিজের জন্য নিজেকে স্যাটিসফাই করার জন্য যে আমার কি গুণ বা যোগ্যতা রয়েছে কথার কথা আমি খুব অর্গানাইজড অথবা আমি ম্যানেজমেন্টে খুব ভালো আমি ইউনিভার্সিটির একটা ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করেছি ফ্যাকাল্টি মেম্বার বা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের সাথে এই ধরনের ক্যাপাবিলিটি আমি টিউশনই করি হয়তো বা আন্ডারগ্রাডের সময় অথবা আমি মাস্টার্স করছি বা পিএইচডিতে অনেকে আছেন বা পোস্ট ডক আমার মতো অনেকে আছেন হয়তো বা যদি দেখে থাকেন এই ভিডিও হয়তো টিচিং করতে পছন্দ করেন রিসার্চে ইন্টারেস্ট রয়েছে অথবা আপনি কোয়েশ্চেন করতে পছন্দ করেন আর একটা বড় বিষয় হলো পেশেন্স রয়েছে আপনার এই ফিল্ডে আসতে হলে যেই আসুন যেই ফিল্ডেই যান রিসার্চ অথবা সায়েন্টিফিক ক্যারিয়ার থেকে পেশেন্স ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান এছাড়াও পার্সোনালিটির দিক দিয়ে আপনার এই যে কয়টা জিনিস উল্লেখ করলাম ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজড একটু কমিউনিকেশন করা রিসার্চ পেপার থাকা অবশ্যই ডিগ্রি হায়ার স্টাডি বা ডিগ্রিস থাকতে হবে এই প্রত্যেকটা জিনিসই কাইন্ড অফ ব্যালেন্স কম আর বেশি কারো কাছে একটু বেশি থাকবে কয়েকটা পয়েন্ট কারো কাছে একটু কম থাকবে কয়েকটা পয়েন্ট সো আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আপনি কোন পার্সোনালিটি মানুষ এবং সেভাবে আপনাকে শেপ আপ করতে হবে সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ নিড সো আন্ডারগ্রেডে যারা পড়ি অবশ্যই একটু ডিফিকাল্ট যে আমি শুরুতে কীভাবে বলবো যে আমি কোথায় যেতে যাচ্ছি ইউনিভার্সিটি নাকি ইন্ডাস্ট্রি হয়তো বা পথে যেতে 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 আমি বুঝবো যে ওকে ইন্ডাস্ট্রি আমার পজিশন না আমি ইউনিভার্সিটিতে বেশি এনজয় করব বা দ্যাটস মাই আলটিমেট ড্রিম দ্যাটস ওয়ার আই ওয়ান্ট টু গো সো স্বাভাবিকভাবেই অ্যাকাডেমিক ফিল্ডে যেতে যাবেন অথবা অনেকে হয়তো যা যেতে যাবেন ইন্ডাস্ট্রিতে অথবা জানেন না আমি কোথায় যাব সো বাট অ্যাটলিস্ট এতটুকু জানেন যে সায়েন্টিস্ট বা রিসার্চার হতে গেলে আপনাকে পেশেন্স আর রাখতে হবে আপনাকে রিসার্চ সম্পর্কে আইডিয়া করতে হবে বা এই ফিল্ডে ইন্টারেস্ট থাকতে হবে যদি কারো ইন্টারেস্ট না থাকে শুধু দেশের বাইরে আসার জন্য হায়ার স্টাডিতে আসবেন না অন্য কোনো স্টাডিতে আসেন দেশ
লাইফ বিল্ড আপ করতে চান এখন রিসার্চ ক্যারিয়ারে কি কি ফিল্ডে যাবেন এটা নিয়ে আমি অলরেডি গত ভিডিওতে বলেছি যারা দেখেননি দেখে নেন আমি উপরে কোথাও দিয়ে দিচ্ছি বা প্লেলিস্ট পাবেন সেই সাথে আপনি যখন জানবেন যে আমার এই রিসার্চার বা সায়েন্টিস্ট হতে গেলে আমার এই ধরনের ক্যাপাবিলিটিসগুলো লাগবে আমার টিচিং প্রফেশনে ইচ্ছা নেই সব কিছু আপনি করতে পারবেন না দ্যাটস ফাইন ইটস আ ব্যালেন্স বিটুইন অল দিস ফ্যাক্টার্স ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন সুপারভিশন অথবা টিচিং অথবা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস পেপার পড়া সায়েন্স সম্পর্কে আইডিয়া রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি সো এই জিনিসগুলো আপনার প্রথম থেকেই জেনে নিতে হবে সে আন্ডারগ্রাডে পড়েন মাস্টার্সে পড়েন আর পিএইচডি করা পোস্ট ডক হন আমার মতো এরপরে যাই আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় টাইম ফ্যাক্টার অনেকেই আমি প্রত্যেকটা লেভেলে মানে আন্ডারগ্রাড মাস্টার্স পিএইচডি পোস্ট ডক লেভেল পর্যন্ত দেখেছি যারা ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগেন আমিও যে ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগি না তা না জিনিসটা হচ্ছে যে জানা টাইমের গুরুত্বটা অনেকের ফাইন্যান্সিয়াল একটু ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে অনেকের ফ্যামিলিগত সাপোর্ট থাকে অনেকেই অনেককেই আমি দেখেছি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল কলিগসদের মধ্যে জুনিয়র সিনিয়র যারা পিএইচডি করার পরে কিছুদিন গ্যাপ নেন যে ওকে একটু রিল্যাক্স করি ইটস এ গুড থিং অনেকে সাপোর্ট করবেন সব সময় যায় বাট আমি একটা কমন কনসেপ্ট বলি প্রথম টপিকে বলেছিলাম যে এই ফিল্ডে আসতে গেলে ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে গেলে পেশেন্স রাখতে হবে সো ইট টেক্স অ্যাবাউট টেন টু ফিফটিন ইয়ার্স টু স্টার্ট ইয়োর ক্যারিয়ার সো আমি যখন বলতেছি টেন টু ফিফটিন ইয়ার্স তার মানে তার মধ্যে আমিও পড়ি অনেকে হয়তো মনে করবেন আপনি তো অলরেডি ক্যারিয়ারে আছেন হ্যাঁ আমি রিসার্চ করছি এখনও এখনও অন্য একটা ইউনিভার্সিটির ল্যাবে আমি প্রজেক্টে কাজ করছি প্রজেক্ট একটা কন্ট্রাকচুয়াল ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ধরনের ফ্যাক্টর সো আলটিমেটলি আমি হয় ইন্ডাস্ট্রিতে সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করব অথবা একটা ইউনিভার্সিটিতে চেষ্টা করব যে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে জয়েন করতে সো দ্যাটস মাই আলটিমেট ক্যারিয়ার বাট যখন আমি জয়েন করব দ্যাটস মাই স্টার্টিং অফ মাই ক্যারিয়ার সো স্টিল আমি লার্নিং এবং ডেভেলপ করছি ক্যারিয়ার সো যখন টেন টু ফিফটিন ইয়ার্স খুবই ন্যাচারাল আন্ডারগ্রাড কমপ্লিট করার পরে দুই থেকে তিন বছর লাগবে মাস্টার্স করতে পিএইচডি করতে আরও পাঁচ থেকে ছয় বছর অনেক সময় সাত বছরও লাগে সো ইটস ইট টেক্স অ্যাবাউট এইট টু টেন ইয়ার্স অলরেডি ফর এডুকেশান অর কম করে ধরি আমি ছয় থেকে সাত বছর বেশি করে ধরলে আট থেকে দশ বছর এরপরে আমার মতো পোস্ট ডক করতে হবে হয়তো বা আরও দুই তিন থেকে তিন বছর বা আমি এখন চতুর্থ বছরে পোস্ট ডক করছি পোস্ট ডক মানে পিএইচডি করার পরে আরও একটু ট্রেনিং করছি যারা পোস্ট ডকে আছেন অলরেডি জানেন আর যারা আন্ডারগ্রাডে সো পিএইচডি করবার পরেও আপনি সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন বাট ইটস কাইন্ড অফ লাইক এ ট্রেনি পজিশন অথবা হ্যাঁ স্টিল রিসার্চার হিসেবে কাজ করছেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি রেপুটেড জায়গায় রিসার্চার হিসেবে কাজ করছেন বা সায়েন্টিফিক পজিশনে কাজ করছেন বাট তারপরেও ইটস নট আ পারমানেন্ট থিং স্টিল আই হ্যাভ টু লুক ফর এর আইডিয়াল জব যে আলটিমেট আমার ক্যারিয়ারটা কোথা থেকে শুরু হবে সো টাইমটা খুব বড় একটা ফ্যাক্টর শুধু যদি আপনি এই প্রপার জিনিসটাকে জয়েন করেন তাহলে দেখেন প্রায় দশ থেকে পনেরো বছরের একটা টাইম ফ্রেম কিন্তু এখানেই হয়ে গেল টু স্টার্ট ইয়োর ক্যারিয়ার এবার আপনি চিন্তা করেন একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার কথার কথা এই ভিডিও যারা দেখছেন হয়তো বা কেউ একজন দেখছেন যে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন দুই তিন বছর ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলেন অথবা ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আছেন চিন্তা করছেন যে ওকে অ্যাপ্লাই করব নেক্সট ইয়ারে আমার পেপার আছে ইত্যাদি ইত্যাদি চিন্তা করে দেখেন আপনি যখন এই ফিল্ডে আবার আসবেন আপনি হয়তো মাস্টার্স করা হয়তো একটু সময় কম লাগবে দশ থেকে বারো বছর লাগবে বা আট থেকে দশ বছর লাগবে তারপরে গিয়ে আপনি ক্যারিয়ার শুরু করছেন ইট টেক্স টাইম সো আপনি তখন ফর্টি প্লাস ফর্টি ফাইভের কাছাকাছি ওই লেভেলে গিয়ে যখন আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করবেন ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করবেন একবার হলেও এই ফ্যাক্টরটা কিন্তু দাঁড়াবে আপনার বয়স কেউ হয়তো কিছু বলবে না বা অনেকে হয়তো ডিসঅ্যাগ্রি করবেন আমার সাথে বাট আমি দেখেছি র্যান্ডমলি যে এইটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে একটা সময়ে বয়সটা সো যারাই আমরা আন্ডারগ্রাডে আছি তেইশ চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স তাদের যদি আমি এখন থেকে শুরু করি তাহলে দশ থেকে বারো বছর স্ট্যান্ডার্ড টাইম পনেরো বছর বেশি কম খুব আর্লি হলে খুব ট্যালেন্টেড হলে আট বছর সো এই যে যে টাইম ফ্রেমটা অ্যাভারেজ যদি দশ বছরও ধরি তার মানে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স সো থার্টি ফাইভ ইয়ার্সে আপনি গিয়ে আপনার ক্যারিয়ারটা শুরু করার স্টেপ নিচ্ছেন আপনার মাস্টার্স পিএইচডি রিসার্চ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস টিচিং ম্যানেজমেন্ট এভরিথিং কমপ্লিট করার পর পোস্ট ডক তারপরে আপনি আলটিমেট জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন ইট টেক্স টাইম থার্টি ফাইভ টু ফর্টি ইয়ার্স ওল্ড সো তখন অলরেডি আপনি লেট কম্পেয়ার টু অ ক্যানেডিয়ান অর অস্ট্রেলিয়ান অর ইউরোপিয়ান অর আমেরিকান সো এই জন্য টাইমটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর সো ফার্স্ট নিজের পার্সোনালিটি সম্পর্কে
আরেকটা ফ্যাক্টর যে গ্যাপ ফিলিংগুলো আপনাকে জানতে হবে মানুষের সাথে কথা বলে বা এই ফিল্ডে কাজ করতে করতে ফোর্থ বা পয়েন্ট গেল সেই গ্যাপ ফিলিংটা টাইমের পরে এরপরে আসলো ফাইনাল আউটকাম সো এই প্রত্যেকটা লেভেলে যে লেভেলগুলো আমি বললাম যারা আন্ডার গ্রাড থেকে হায়ার স্টাডিজ করতে আসবেন দেশের বাইরে অথবা হায়ার স্টাডিজ থেকে আস্তে আস্তে পিএইচডি করবেন পিএইচডি থেকে পোস্ট ডক করবেন পোস্ট ডক করে আলটিমেট জবটা খুঁজবেন যদি সেইভাবে হয় আবার অনেকে পিএইচডি না করে হয়তো সায়েন্টিফিক পজিশনে চলে যান পেয়ে যান সুযোগ সেখানে আস্তে আস্তে টেকনিক্যাল স্কিল বাড়াতে থাকেন সো প্রত্যেকটা লেভেলে আপনার পার্সোনালিটির উপর বেস করে কি চান আপনি সেগুলোর উপর বেস করে প্রত্যেকটা লেভেলে আপনার আউটকাম আপনি নিজে এক্সপেক্ট করেন আমাদের বাংলাদেশি ন্যাচারে আনফর্চুনেটলি আমরা যখন একটা জব পাই আমরা চিন্তা করি আমার বস কি চায় এটার চেয়ে আমার মতে এই লেভেল থেকে আন্ডার গ্রেড থেকেই টার্গেট খাওয়া উচিত যে আমি একটা জবে যাচ্ছি অবশ্যই আমি টাকা পাবো বাট এখানে আমার ক্যারিয়ার গ্রোথের জন্য কি আউটকাম পেতে পারি আমি বাংলাদেশে একটা কোম্পানিতে যাই বাট সেখান থেকে কি আমি ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানিতে রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কে জানবো নাকি ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানির প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে জানবো নাকি এসওপি সম্পর্কে জানবো নাকি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানবো একটা কিছু নিজে শেখার জন্য যেখানে আপনি কনফিডেন্স বিল্ড আপ করতে পারেন যেটা আপনি আপনার সিভিতে উল্লেখ করতে পারেন যে আই হ্যাভ লার্নড দিস থিংস সো অনেকে আন্ডার গ্রাডের থেকে বলবে যে তাহলে ভাইয়া আমরা তো কিছুই করিনি ইন্টার্নশিপ একটা বিশাল বড় জায়গা সেখানে অনেক কিছু জানার আছে আমি যখন ইন্টার্নশিপ করি তিন থেকে চার সপ্তাহ চার সপ্তাহ ছিল সেই ইন্টার্নশিপে আমি চেষ্টা করেছি যে প্রত্যেকটা জিনিস যা শিখিয়েছিল সেইগুলো সম্পর্কে একটু ডিটেল আইডিয়া রাখতে বা আরও অন্যান্য কোম্পানিতে যারা অন্যান্য ফ্রেন্ডরা গেছে তাদের সাথে কথা বলতে যে ওকে ওই কোম্পানিতে কীভাবে ছিল সো আমি এখন ওই ইন্টার্নশিপের এক্সপিরিয়েন্সটা এখানে যখন একটা ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানিতে সায়েন্টিস্ট হিসেবে অ্যাপ্লাই করছি তখন কিন্তু আমার প্রসেস ডেভেলপমেন্ট বা ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে আমার আইডিয়া দরকার নেই কিন্তু তারপরেও আমি কিন্তু উল্লেখ করছি যে আমি ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানির প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে আমার আইডিয়া রয়েছে বাংলাদেশি ফার্মাসিটিক্যাল বেসিসে বাট অ্যাটলিস্ট এরা একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করবে সেটা সো এই এই যে যে একটা আউটকাম চিন্তা করা আমি মাস্টার্সে যাচ্ছি মাস্টার্স থেকে আমি যে প্রপার আউটকামটা পাবো কিনা যে মাস্টার্সে গেলে শুধু মাস্টার্স করে বেরোবো বস যা যাতে তাই দিব নাকি আমি একটা পেপার চাই আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে যেতে চাই এই ধরনের কিছু টার্গেট থাকা ভালো এবং প্রত্যেকটা প্রফেসর যখন আপনি হায়ার স্টাডিজ করতে চাবেন প্রত্যেকটা প্রফেসরই চায় আপনি কি চান আপনার কি ইন্থুজিয়াজম আপনার কি ইচ্ছা আপনি কোথায় যেতে চান সেটা জানতে সেটা এশিয়ান প্রফেসর হোক আর ফরেনার হোক কালো হোক সাদা হোক ডাজেন্ট ম্যাটার সবাই একটু ইনডিরেক্টলি জানার চেষ্টা করবে যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কি চাচ্ছেন আপনার যদি এরকম একটা অ্যাটিটিউড থাকে নম নম ভাব যে স্যার আপনি যা বলবেন আমি তাই করব তাহলে আপনাকে বেসিকলি অ্যাজ এ টেকনিশিয়ান ইউজ করবে সবাই আর যদি আপনার একটা টার্গেট থাকে যে না আমি দেখো আমি এখানে মাস্টার্স করতে আসছি আমার মেইন টার্গেট দুইটা পেপার করব বা একটা পেপার করব বা আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে যাব দিজ আর দ্য টার্গেটস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফেল আমি কোন অন্য আরেক দিন অন্য আরেকটা ভিডিওতে আমি কিভাবে আমার স্টেপগুলোতে কোন টার্গেটে এগিয়েছিলাম সেগুলো আরেক দিন শেয়ার করব আর এই চ্যানেলে আমি এই পার্টিকুলার প্লে লিস্টে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং হায়ার স্টাডিজ ক্যারিয়ারে বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট নিয়ে আলোচনা করছি নেক্সট কয়েকটা সপ্তাহে আমি এই টপিক নিয়ে আলোচনা করব আশা করছি সাথেই থাকুন যারা পছন্দ করছেন ভিডিও অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে বা ইমেল করে আমাকে ফেসবুক পেজ রয়েছে সেখানে লাইক দিতে পারেন এবং শেয়ার করবেন ভিডিওগুলো যদি মনে হয় যে আরেকজনের হেল্প হবে নেক্সট ভিডিও দেখবার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম Thank you.